Kutoka Washington DC Marekani makao makuu ya sauti Amerika hii ni duniani leo na matumaini yangu kwamba hujambo. Tuanze na muhtasari mimi naitwa Kenneth Bwire. Mtoto wa mlanguzi mkubwa wa dawa za kulevya nchini Mexico amekamatwa baada ya makabiliano ya risasi kwa saa kadhaa. Marekani imeambia Rwanda kuondoa wanajeshi wake Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuacha kabisa kuunga mkono waso wa M23. Na spika wa bunge la Marekani hajachaguliwa chama cha Republican kimeshindwa kukubaliana kufikia sasa. Karibu. Makabiliano makali yametokea na milio ya risasi kusikika kaskazini magharibi mwa Mexico baada ya maafisa usalama kuanzisha operation ambayo imepelekea kukamatwa kwa mtoto wa kiume wa mlanguzi mkubwa wa dawa za kulevya Joaquin El Chapo amekamatwa magari, eh, magari kadhaa yameteketea kwa moto huku milio ya risasi ikitikisa sehemu kadhaa za mji wa Culiacan na katika uwanja wa ndege Maafisa usalama wamesema kwamba wamemkamata Ovidio Guzman katika msako mkubwa wa kukabiliana na dawa za kulevya siku chache kabla ya rais wa Marekani Joe Biden kutembelea Mexico. Waziri wa Ulinzi wa Mexico Louis Crescencio Sandoval ameambia waandishi habari kwamba Ovidio Guzman anayejulikana kwa jina lingine kama El Raton au Panya amekamatwa kufika katika mji wa Guliaka kaskazini magharibi mwa Mexico na amesafirishwa kwa ndege ya kijeshi hadi katika mji mkuu. Madrugada del 5 de enero del presente año. Bwana Fubi baada ya kamata wanachama wa kundi la uhalifu waliweka vizuizi 19 barabarani na kutekeleza mashambulizi ya risasi katika sehemu kadhaa za mji wa Culiacan na katika uwanja wa kimataifa wa ndege na uwanja wa ndege za jeshi. Mtoto huyo wa mlanguzi mkubwa wa dawa za kulevya anadaiwa kusaidia kufanikisha biashara hiyo haramu tangu babake alipokamatwa na kupelekwa Marekani mwaka 2017. Mshikio amepelekwa katika kizuizi cha maendesha mashtaka wanaoshughulika na uhalifu ili kuamua hatima yake kisheria. Operation hii ilifanyika kuzingatia sheria na kuheshimu haki za binadamu. Gavana wa eneo hilo Ruben Rocha amesema kwamba watu 18 wamejeruhiwa katika vurugu hizo na shughuli za masomo shuleni kuahirishwa. Shughuli za michezo pia zimefutwa. Ndege ya Biria ilipigwa risasi wakati ilipokuwa inajiandaa kupaa kutoka uwanja wa ndege wa Hulkan. Hakuna vifo wala majeruhi vimeripotiwa. Waziri mkuu wa Uingereza Rich Sunak amesema kwamba ana matumaini ya kufanya mazungumzo ya dhati na viongozi wa vyama vya ufanyikazi wiki ijayo wakati nchi yake inakumbwa na migomo ya wafanyakazi wa kiwemo wa reli, wa uguzi na walimu. Migomo hiyo ambayo ni mikubwa kuwahi kutokea nchini Uingereza baada ya miongo kadhaa ni ya kudai nyongeza ya mishahara. Mary Mugawe anasoma ripoti kamili. Kwanza tena hali mbaya zaidi ya mzozo wa fanyakazi tangu Margaret Thatcher ingie madarakani miaka 1980 na kutokea mfumuko wa bei wa zaidi ya asilimia kumi. Umezua hali ya kukata tamaa nchini Uingereza ambako viwango vya maisha vinashuka kwa kasi zaidi tangu rekodi zianze kuwekwa miaka 1950. Mike Welland ni kiongozi wa vyama vya madereva wa treni ASLEF amesema sasa imekuwa vigumu kwa serikali kukubali mipango ya kuongeza mishahara zaidi licha ya kwamba wafanyakazi wengi katika sekta mbali mbali wako kwenye migomo au wanataka kuchukua hatua kwa hakika hilo ni jambo rahisi sana angalia sisi sio serikali hatujakuwa madarakani kwa miaka 12 kila sehemu ya jamii imeshuhudia athari mbaya kutokana na sera za serikali miaka kumi ya kubana matumizi, kupungua uchumi, ukuwaji wa polepole, Brexit iliyoshughulikiwa vibaya, haijalishi maoni yako kuhusu Brexit yalikuwaje. Yote imesababisha kufika hapa tulipo. Lakini tumeweka watu wengi kwenye mgomo na wengi wakiteseka. Ni serikali pekee inaweza kubadilisha au mabadiliko ambayo serikali inaweza kuyabadilisha. Katika miezi ya karibuni wafanyakazi wa reli waliungwa mkono na wauguzi. Wafanyakazi wa magari ya wagonjwa, walimu, wafanyakazi wa mpakani na wafanyakazi wa posta eh, katika kufanya migomo. Wakiwa wamekasirishwa na mfumuko mkubwa wa bei kuwahi kutokea katika kipindi cha miaka 40 na kufikia asilimia 10.7 mwezi Novemba James Piper wakili mwenye umri wa miaka 25 anasema anaunga mkono kikamilifu migomo hiyo. 
Um, I mean, I fully support the strikes. Maybe ni naunga mkono migomo. Nadhani ni haki na yostahiki. Nadhani kuna suala zito la gisi watu wanavyochukuliwa hapa nchini. Nadhani kwa hakika kutokana na kwamba wamekuwa wakiendelea kwa muda mrefu ni kutokana na athari zinazowakumba nadhani mwanzoni waliunga mkono lakini kwa sababu serikali imekuwa kichelewesha mambo ndio maana migomo imeendelea na ndio maana walibadili msimamo dhidi yao hali ambayo ni nadhani iliwatia wasiwasi kutokana na kuongezeka kwa gharama za maisha na vitu kama hivyo Serikali ilisema haiwezi kumudu kuongeza mishahara ya wafanyakazi wa umma inayoendana na mfumuko wa bei na kusababisha kutokea migomo kukiwa na kutokuwepo na ongezeko la mishahara kwa zaidi ya miaka kumi na mlipuko wa janga la COVID-19. Waziri mkuu Rishi Sunak aliahidi Jumatano kwamba atakabiliana na matatizo makubwa ya Uingereza kupunguza mfumuko wa bei, kumaliza uhamiaji haramu katika hotuba yake iliyokosolewa sana ndani ya chama chake cha Conservative. Katika hotuba ambayo ilikuwa na hisia za juu lakini maelezo kidogo. Sunaki anasema serikali yake itajenga mwelekeo bora wa baadaye kwa ajili ya watoto wetu na wajukuu na kuomba umma kumkosoa kwa ajili ya matokeo yaliyopatikana. So I want to make five promises to you today. Sasa nataka kutoa ahadi tano leo kwenu nyinyi. Ahadi tano za kukupa utulivu wa akili. Ahadi tano ambayo ni kupunguza mfumuko wa bei kwa nusu, kukuza uchumi, kupunguza madeni, kupunguza muda watu wanaosubiri katika hospitali na kuzuia uhamiaji kutumia boti. Hivyo ndivyo vipaumbele vya wananchi, ni vipaumbele vya serikali yako na tutakuwa tukivifanikisha au la Hakuna ujanja, hakuna utata, tutakuletea au tutashindwa. Maelfu ya wafanyakazi wako kwenye mgomo kudai nyongeza za mishahara, huduma za afya ziko katika mzozo. Fumuko wa bei umeongezeka kwa karibu miaka 40 na wachumi wanaona Uingereza natumbukia katika hali ngumu ya maisha. Kwa siku ya tatu chama cha Republican kimeshindwa kumchagua spika kuongoza baraza la wawakilishi hapa Marekani. Kiongozi wa chama hicho Kevin McCarthy ameshindwa mara kadhaa kupata unguaji kamili wa chama chake kupata kura 218 kuwa spika. Shinikizo linaendelea dhidi ya McCarthy baada ya wawakilishi kupiga kura mara kumi zaidi ya ilivyokuwa wakati tukio kama hilo lilipotokea zaidi ya miaka mia moja iliyopita. Hakuna ishara ya kupatikana spika kufikia sasa. Wamarekani wameanza kuelezea hisia zao kutokana na hali hiyo. Travis Samson ni mfuasi wa chama cha Democratic. Uh, I feel like everything is Ninahisi kwamba kitu chochote kinaweza kutokea sasa serikalini na sidhani kama linaloendelea ni jambo zuri. Lakini halinishtushi sana hasa chama cha Republican ambacho kinaonekana kama hakijitambui kabisa. Kuna kama mirengo mitatu ndani ya chama na hivyo ni dhahiri kwamba wanavutana. Natali Kunz mwandishi wa kujitegemea amesema kwamba inaudhi kwamba kuna mambo mengi sana ambayo yamekwama kwa sababu wa Republican wamekataa kutekeleza wajibu wao. I think it's really disrespectful. Nadhani hii ni kosa heshima sio tu kwa bunge lakini pia kwa wapiga kura kwa sababu wanamaliza muda mwingi sana na kuna mambo mengi ya kushughulikia. Wanaharibu kiasi kikubwa cha pesa kwa sababu wamekataa kushindwa. Ni jambo la aibu kwa wa Republican kwamba hawawezi kukubaliana na kufanya maamuzi kuhusu nani kati yao anastahili kuwa spika. Bila kuwa na spika baraza la wawakilishi haliwezi kufanya jambo lolote kisheria wawakilishi waliochaguliwa katika uchaguzi wakati ya muhula hawawezi kuapishwa hakuna vikao vinaweza kufanyika na hawawezi kutunga sheria wala kuchunguza utendakazi wa rais Joe Biden mara ya mwisho hali kama hii ilijitokeza bungeni ilikuwa miaka ya 1100 na Serikali ya Marekani imeambia Rwanda kuondoa wanajeshi wake kutoka sehemu za Kivu Kaskazini Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo serikali ya Rais Paul Kagame inaripotiwa kuwasaidia waasi wa kundi la M23 taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema kwamba kuna uhakika wa kutosha kwamba inawasaidia Rwanda inawasaidia waasi wa kundi la M23 na kwamba waasi hao wametekeleza ukandamizaji mkubwa wa haki za kibinadamu Taarifa hiyo imesema kwamba Marekani inasisitiza msimamo wake kwamba ni lazima Rwanda iache kutoa msaada wa aina yoyote kwa kundi la M23 na kuondoa wanajeshi wake mashariki mwa DRC. 
Taarifa ya Marekani inajiri siku chache baada ya kutolewa kwa ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa iliyotolewa Desemba 30 inayosema kwamba serikali ya Rwanda inaunga mkono waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti ya wataalamu ya Umoja wa Mataifa inasema kwamba wamekusanya ushahidi wa kutosha kwamba wanajeshi wa Rwanda wanahusika katika vita vya DRC moja kwa moja na kwamba walishiriki katika mashambulizi yaliyotokea kati ya Novemba 20 mwaka 2021 na Oktoba mwaka 2022 inasema kwamba wanajeshi wa Rwanda walianzisha operesheni ya kuwapa nguvu waasi wa M23 kushambulia waasi kutoka kabila la Wahutu la Democratic Forces of Liberation of Rwanda FDLR na kwamba Rwanda iliwapa silaha na sare za kijeshi waasi wa M23 serikali ya Rwanda imekanusha ripoti kwamba inaunga mkono kundi la waasi la M23 na badala yake Nimesema kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo inaunga mkono waasi wa FDLR waliohusika na mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Kurejelea taarifa ile ya hapa Marekani ambapo baraza la wakilishi limeshindwa kumpata speaker chama cha Republican kikiwa kimegawanyika na huku wakiwa wamepiga kura mara kumi Wakirejea tena katika baraza hilo hileo naungana na Amini Mwidau msomi wa diplomasia na utawala akiwa Kanada. Karibu Amini heri za mwaka mpya. Asante sana ndugu Bwire. Mara kumi wamepiga kura hawajakubaliana. Wa Democrat wanaonekana kuungana na Hakim Jeffries kupata kura zote miambili zaidi ya mbili za wa Democrat mvutano ndani ya Republican chama chenye idadi kubwa ya wabunge na kinachostahili kumchagua speaker unatokana na nini huu mvutano ndani ya Republican nafikiri mvutano huu watokana na makundi tofauti yaliyomo ndani ya chama chao kama tunavyojua tangu kwa wa, wale wakereketo wa Tea Party walipoingia bungeni kupitia chama cha Democra, uh, za Conservative Party baadaye tukapata kundi lingine la Freedom Caucus ndani ya hicho chama aso huu mvutano ni mvutano wa wanaharakati wa kisiasa ndani ya chama wakijaribu kuangalia hatima ya uongozi itaelekea upande gani kwa sababu kuna wale wahafidhi na wale conservatives wa kawaida traditional conservatives ambao ndio wengi na ambao kwa mara nyingi sana ndio wenye kujumlisha sera na mwelekeo wa chama hasa kiutamaduni wao ndio wenye kuongoza lakini hawa vijana wapya na wale wenye siasa ya mirengo ya ya Tea Party na Freedom Caucus ndio wenye kuyumbisha yumbisha hiki chama ndio tukaona haya yanatokea kwa sasa. Jina la aliyekuwa Rais Donald Trump limesikika sana katika mvutano huu na hata kupata kura moja baada ya kupendekezwa kuwa speaker na mmoja wa hawa Republican. Trump anaweza kumaliza mvutano huu ama pale amefikia yanamshinda bila shaka anao anao ufuasi mkubwa sana na ufuasi wake ulioko ni katika zile sehemu kama za wapinzani wakubwa wa, wa, wa Kevin McCarthy upande wa Florida kuna wakina Matt Gates ambaye mwenye kutoka Florida kwa hiyo bila shaka kama ni kweli atakuwa ni mtu mwenye kutaka suluhisho la kidhati la haraka anayo nafasi ama fursa kubwa sana ya kuzungumza moja kwa moja na baadhi ya hawa wakereketwa kujaribu kuhakikisha kwamba wamekwenda katika upande wa, wa, wa Kevin McCarthy. Lakini kila nitakavyoona mimi ni kwamba hii ni, ni mbinu ya hawa wakereketo ndani ya ndani ya Conservative Party kutoka kwenye Freedom Caucus na Tea Party originally wakijaribu ku, ku, kusukuma ili gurudumu la mtikiso katika ndani ya chama lakini baadaye hatimaye wataungana na pengine mrengo wa, wa Kevin McCarthy kumchagua kama ni nafasi ambayo hakuna chama kinaweza ruhusu kuacha. Speaker anashikilia nafasi ya tatu katika uongozi wa Marekani baada ya rais. Hakim Jeffries anaweza kupata kura sita za wa Republican akaongeza kwa zake 212 na akawa speaker. Sasa hapo ndipo unapojua kweli wa hawa wapinzani wa, wa makathi. Kwa sababu wao wako 20 na kama kweli walikuwa hawamtaki makathi sita tu wangeruka upande wa pili wakampigia Hakim Jeffries. Lakini bila ya kumpigia kura sita wangeamua kwamba hawataenda ile threshold ya wa, ya kura 218 ingepungua na Kim Jeffries angekuwa sahihi amechaguliwa speaker. Kwa hiyo tunachokiona ni kwamba japokuwa uh, wamepinga uchaguzi wa, wa Kevin McCarthy lakini sina sidhani kama wako tayari kumchagua Kim Jeffries 
kwa sababu hiyo itakuwa tayari ni ni kujinyonga kisiasa kwa sababu hakuna conservative yote atakayewakubali kuwapigia kura kuwarudisha baada ya miaka miwili Mhm. Mm Njia nyingine kisheria ni kwamba speaker anaweza kupatikana iwapo wapo wabunge wanaamua kutopiga kura lakini wanaketi bungeni tu na kusema kwamba wapo bungeni. Namna alivyofanya Nancy Pelosi. Kevin Ndiyo. McCarthy anaweza kufaidika na mbinu hii katika mazingira tunayoiona katika bunge hili ambalo chama chenye wabunge wengi hakizungumzi kwa sauti moja. Aweza kafaidika kwa sababu kwa kwa sasa hakuna mtu yote ambaye kwamba yuko tayari kujitokeza kumpa support. Na ukiangalia katika chama chake anayo wanao ufuasi wa asilimia 85 mpaka tisini. Kwa hiyo ikiwa nia yake ni siku, siku jiondoa, ni kukaa pale pale alipo, basi uwezekano huko isipokuwa kwamba waweza wakamsukumo kwa kirefu kujaribu kum, kum, kumdamage kisiasa ili hata kichaguliwa kama ni speaker atakuwa si speaker mwenye nguvu ama mwenye ushawishi mkubwa. Inakuja leo tarehe sita ambapo pia Marekani inaadhimisha uvamizi wa bunge. Biden amezungumza hajafurahishwa na kinachoendelea bungeni. Wa Democrat wamezungumza kuhusiana na yaliyotokea tarehe sita miaka miwili iliyopita. Anapotokea haya kwenye bunge sifa ya chama cha Republican katika uongozi wa miaka miwili inayokuja kuelekea mwaka ujao 2024 ya uchaguzi mkuu inakuwa ni sifa ina gani machoni mwa wapiga kura? inakuwa ni sifa ni mbaya na hata kama kama ulikuwa umeangalia kutuba ya Joe Negus yule mwakilishi kutoka Colorado alipozungumza ni kwamba katika shida zote ambazo zimeikumba Marekani watu waliokuja na na ufa, ufasaha ama na uwezo wa kuweza kutatua ni wa Democrats. Kwa hiyo kwa Democrats leo ni japokuwa ni siku ya kusikitisha kwa wao ni, 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 ni jambo zuri kwa sababu la wakumbusha wa Marekani kwamba siku kama leo Januari tarehe sita, Uh, chama cha cha conservative party kijaribu kuleta vurugu katika nchi. Mm. Na siku ya leo January 6 chama cha conservative party wamekuwa fursa ya kutawala lakini wameshindwa kumchagua speaker na kueleza mwelekeo katika wakisera wa ya kisiasa katika siku zinazokuja. Nikutakie mwaka wenye furaha mimi ni mwidao unasema asante. Nanyi pia ndugu Kendes pamoja na wenzako VOA. Asante. Hii ni sauti ya America VOA. Tuangazie habari nyingine sasa. Rais wa Peru Dina Balota ameitisha mazungumzo yenye lengo la kumaliza maandamano ambayo yameendelea katika sehemu kadhaa za nchi hiyo ambapo waandamanaji wanataka ajiuzulu. Balota ametoa wito kwa raia wa Peru kufanya mazungumzo na serikali yake ili kumaliza mgogoro unaokumba nchi hiyo. Desde el ejecutivo le extendemos la mano y el corazón. Kutoka kwetu tunatoa wito kwenu ya kufanyika mazungumzo ili tushauriane kuhusu mambo yanayowafanya muandamane barabarani. Tuyatatue kabisa na tumalize haya maandamano. Waandamanaji wanataka Rais Dina Balote kujiuzulu, kuvunja bunge na kutekeleza mabadiliko ya katiba ama kuyaruhusu kuyafanyika pamoja na kuachilia huru kwa Castillo. Maandamano hayo yameanza kupelekea kupungua kwa ukuaji wa uchumi wa nchi hiyo. Asilimia sitini ya watalii wameahirisha safari zao kuelekea Peru. Duniani leo. Wanawake wanaotetea haki za kibini Adam na hasa wanaotetea wanawake wenzao katika mitaa ya mabanda nchini Kenya wanakumbana na masaibu mengi na pamoja na hatari kubwa ya maisha kutokana na kazi yao. Wanaharakati hao wamekuwa kifuatilia ukiukwaji mkubwa wa haki za kibini Adam, ukosefu wa huduma bora hasa za afya na kuwasaidia wanawake kupata haki za kimsingi. Huba Abdi ana ripoti kamili. Kwa zaidi ya miaka kumi, Recho Mwikali amekuwa kipanza sauti kuhusu haki za kibini Adam, lakini alipa haki ya wanawake kipaumbele zaidi katika kazi yake ya wanaharakati. Nono wanawake wengi uh, wanauliwa Kenya. Na sisi ndio tulikuwa kwanza ya time ya justice for Sharon. Unakumbuka Sharon tena wakiuliwa kusema tuwezi chukua kesi za wanawake kuuliwa na wanaume, tunaziangazia kama tu homicide. Wanauliwa juu ni wanawake wanaume wanateka advantage ya kuona wanawake because wana feel wako na power na serikali iongelelee. So nakumbuka hiyo time tuki tukiorganize maandamano town kubwa ya kusema kwanza hatutaki wanawake wauliwe kwa sababu hiyo ni imekiuka haki za kibinadamu na za wanawake. Pili wanaume wazi kuwa na uwa wanawake alafu tunaangalia. Tulisukuma sana uliona um, um, one of the suspects alishikwa ambapo ilikuwa ni hiyo governor 
na kesi kasukumwa but tunaona kesi pia zimekuwa mingi za femicide tukaanza kuona imetoka from wanawake pia na target women human rights defenders sasa kama kijana na mkazi wa madhare mwikali alichukua hatua pekee iliyopatikana na kuanzisha vugu vugu la wanawake na kuanza kuweka rekodi ya vifo na hata dhulma dhidi ya wanawake kazi hii haikuwa rahisi kwani amewahi kutoroka Kenya kwa ajili ya usalama wake naweza sema nili experience violence online sana na unaangalia kama kwa social media um um hiyo ni space yako safe enye umejikretia but ni lend up na kuwa targeted within my own social media uh, spaces uh, na naambiwa mambo hata mimi mwenyewe ilikuwa na ni affect uh, mimi ni binadamu na kama napigania watu wa kuwe free na watu wasidhulumiwe basi sasa mimi ndo nadhulumiwa directly na nadhulumiwa na watu wanafaa kuwa na ni protect askari but ni askari au wana insight um, wananchi wani wameniweka kwanza kwa public court na kwanza kunidhulumu swala la kuwatetea wanawake wanyonge waliopitia manyanyaso sio geni nchini Kenya wengi hawapati haki kwa kushindwa kuripoti visa hivyo na hofu ya gharama ya kumlipa wakili wakili wa mahakama kuu Zaina Kombo anasema kabla ya shauri la SGBV kuwasilishwa mahakamani ni lazima taratibu kadhaa zichukuliwe ikizingatiwa kuwa makosa hayo ni ya jinai hata hivyo walio dhulumiwa mara mingi hawapati haki kwa kukosa mawakili. So unapata kesi nyingi kwanza zinachelewa zina kotini kwa sababu ya mambo kama hayo. E, cha pili ni sisi mawakili sio wengi ambao watachukua kesi ambazo hazilipi. <laughs> Wakili yoyote ni ngumu upate either ati atatoa pesa mfukoni mwake ama ajitolele tu kwa kesi ambayo hajui hata mbele wala nyuma uh, na kama kuna evidence ama hakuna. Lakini ni kitu muhimu kwa sababu unakuja kujua kwamba hata ile tu presence ya wakili kwa kwa koti ina ina inabadilisha e, muonekano wa ile kesi inaonekana hii kesi ni ya muhimu kuna watu wanaifata so hata wale officials wote ambao kwa kotini kuanzia jaji paka clerk mpaka kama ni DPP wanaona lazima watilie muhimu hii kesi kwa sababu watu wanaangalia watu wanaona kama wakili amewasaidia wanawake wengi kupata haki bila malipo huwa nahisi kama ni jukumu langu kwa sababu masomo yangu ni kitu ambacho mimi naamini Mungu so hiyo siku na, najua kuna siku nitasimama mbele yake na nitaulizwa we ulipata elimu yako kama wakili ulifanyia nini so every time nikisaidia mtu huwa na najibu ilo swali yani nikiwa hai nasema na, najibu hii swali ambayo nitaweza kuulizwa kesho ulifanya nini ka, na, na elimu yako Kupitia maandamano kadhaa kundi hili la wanawake limekuwa likitumia fursa hiyo kuelezea masaibu yanayowakumba wakazi kwa wakazi hasa wa maeneo ya mitaa ya mabanda kundi hili la wanawake limeleta afueni kubwa kwa jamii ni msichana amekuwa na shida huwa naona wakimchukua wanamuongelesha ili waone vile wanaweza kumsaidia so huwa naona wakifanya kazi nzuri ambapo ni kazi wanasaidia hii mtaa na maybe mtaa ingine lakini huwa tunawatambua sana kwa ile kazi huwa wanafanya watetezi wa haki za kibinadamu hasa wanawake mashirika ya kiraia na vuguvugu za kijamii mwaka jana walilaani mauaji ya Elizabeth Ekaru mtetezi wa amani na pia mtetezi wa haki za mazingira na ardhi kutoka kaunti ya Siolo mauaji ya Elizabeth na wanawake wengine yakiashiria hatari na yokumba wanawake wanaopaza sauti kwa ajili ya kulinda haki za kibinadamu na kuendeleza haki za kijamii kiuchumi kitamaduni na kisiasa chini ya katiba ya Kenya Huba Abdi VOA Nairobi Pande pili wa studio yupo Sande Shomari na habari za spoti. Kaka Sande safu yako baba. Shukran sana Kenneth Bwire moja kwa moja basi tuangalie Premier League ambapo tunaanza na mechi ilichezwa hapo jana ushindi wa bao moja kwa nunge wa timu ya Manchester City dhidi ya Chelsea. Siku ya leo la Misri ilidhihirisha kwamba kikosi hicho chao ni kikubwa chenye vijana wenye vipaji ambacho kina umuhimu katika harakati za kuwafukuza na kukamata vinalo la ligi hiyo kwa sasa ya Premier Arsenal wakipania kutetea taji lao. Kocha wa Man City Pep Guardiola aliwaingiza Jack Grealish na Riyad Mahrez katika dakika 60 kuchukua nafasi za winga wa Uingereza Phil Foden na Mreno Bernardo Silva. 
ndani ya dakika tatu tu Grilish alipiga kosi moja kwa moja kwa Mahrez na akaiweka ndani ya kimya na kuipatia ushindi Man City. Ushindi huo ulipigwa kwenye dimba la Stanford Bridge dhidi ya Chelsea ambao wana majeruhi wengi na wanaocheza chini ya kiwango waliofanya City wafikisha pointi tano chini ya Arsenal ambao walishindwa kupenya ngome kali ya Newcastle United siku ya Jumanne katika sare ambao ya bila kwa bila kwenye uwanja Emirates wakati Arsenal wameweka wameweka imani yao kwa Eddie Nketiah ambaye hana uzoefu mkubwa kama mtu kuchukua nafasi ya mshambuliaji Gabriel Jesus aliyejeruhiwa City kwa upande wao wanaweza kumtegemea mshindi wa kombe la dunia wa Argentina Julian Alvarez iwapo atahitaji msaidizi wa ufungaji wa bao wa Erlin Haaland lakini licha ya safu nyota walio na majina makubwa kwenye timu hiyo Guardiola alimsifu sana Rico Lewis huyu ni kinda wa miaka 18 tu ambaye aliingia akitokea kwenye bench wakati wa mapumziko na kuchukua nafasi ya winga Joao Cancelo na kusaidia kubadilisha mchezo kwa timu ya City ambayo sasa inaendelea kuchanja mbuga kwa fukuza Arsenal mambo haya haya tukiacha huko bwili najua na wasiwasi tuelekea kwenye ligi ya NBA hapo Marekani hapo jana timu ya Denver Nuggets iliangusha vibaya Los Angeles Clippers kwa jumla ya pointi 122 kwa 91 katika mchezo mkali wa ligi ya NBA kwenye uwanja Ball Arena Denver Colorado hali ilikuwa nzuri kwa shabiki wa Denver na katika mchezo huo LA Clippers Norman Paul aliweka ndani pointi 13 wakati Moses Brown alipachika pointi 12 na kwa upande wa Denver Nuggets Vlatko Kanchar alipachika nyavuni pointi 15 wakati Utah Jazz waliwaangusha Houston Rockets kwa jumla ya pointi 131 kwa 114 wakiongozwa na kijana hatari Laurie McKinnon aliyepachika nyavuni pointi 49 na Jared Vanderbilt pointi 5 kwa upande wa Houston Rockets Yuko Jalin Green alipachika point 30 na Alperen Sengen point 20. Katika mtanange huo, McKinnon alianza haraka haraka akipachika point 18 katika dakika ya kwanza na kuisaidia Utah Jazz kuongoza mapema kabisa kwenye mchezo huo. Houston ilichukua uongozi mwishoni mwa kota ya tatu, lakini Utah Jazz walimaliza kocha hiyo kwa kupachika point 10 bila majibu na hatimaye kuishikilia mpaka mwisho wa mchezo. Kwenye mtanange mwingine wa vijana Boston Celtics waliwaangusha Dallas Mavericks kwa jumla pointi 124 kwa 95. Jason Tatum aliongoza Celtics kwa kupachika pointi 29 wakati Luka Doncic aliongoza Mavericks kwa jumla ya pointi 23. Na vijana wa Memphis Grizzlies waliofunga Orlando Magic kwa jumla pointi 123 kwa 115. Huku Ja Morant akiongoza Grizzlies kwa jumla point 32 ni Jaren Jackson point 31 wakati mchezaji kinda wa mwaka wa NBA Paolo Bonchero Orlando Magic aliongoza kwa kupachika jumla ya point 30 akifuatiwa na Fools kufikia hapo basi ndio tunakamilisha upande wa michezo kwako Kenneth Bwire Asante nilipenda sana walipokuwa wanasema ah Arsenal ni ndovu juu ya mti sasa sasa imekuwa Arsenal Man City Nakamilisha matangazo anaitwa Kenneth Bwire huwe na weekend tulio. Maelfu na maelfu ya wahamiaji wakiwa na watoto kutoka nchi za Amerika ya Kati wanaendelea kuwasili kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. Folks, I'm going. Thank you very very much. I appreciate it. Thank you. Ni habari kutoka pembe zote duniani. Tupo pasi kwa kufuku. Tupo pani idea. Tazidi ananyonya, hanyonyi vizuri, anakuwa hayuko comfortable. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapambana na uasi wa ADF. Kwa sasa wanatoa wito kwa mashirika, makampuni na vile vile vituo vya uchukuzi. Mambo mengi yatakwenda kama yalivyopangwa. Hapa ni kuna mmoja wa viongozi wa chama cha wavuvi katika eneo hili. Zaidi tunajaribu kuwapa chanjo ili ina boost ama inanyanyua kinga ya mwili ndio inaenda kupelekea kupambana kupambana na virusi. Ni dunia ni leo Jumatatu mpaka Ijumaa moja kwa moja kutoka hiyo Kiswahili Washington DC.